Hello everyone, welcome back to Dr. Coder's Medical Coding Classes. So, in the CPT modifiers, the second part is the mm, so three modifiers 24, 25, and uh, most importantly 26. modifier 26. So, uh, modifiers with examples in this video. So, first one 24. 24 unrelated e and m service by same physician or other qualified healthcare professional during a post operative period appo ningal aadyam shradhikkanda karyam endanu vachal ivide illa innu discuss cheyna moonu modifiers il rendu annam adayathu 24 aanengilum 25 aanengilum e and m modifiers aanu adayathu ee rendu modifiers 24 um 25 um e and m codes inde kooda maatre Apply she am Okay, upon the uh, CPC exam, I don't know the option le, or procedure code in the code, uh, modifier 24 or 25 or can and then you option apply eliminate. Manslayo, that's why you have one series of code, and you two series of code in the code, you 24 or 25 apply in Chiam Patilla. Okay. Upon the Anganta options and the pre eliminate. Okay. In the uh, twenty four modifier load Kadaka, Ada either unrelated E and M service by same physician or other qualified healthcare professional during post operative period. Upon the post operative period, Ada either or procedure, a surgery, or the carnitula immediately following that. Procedure currently a few days. Okay, post-operative period. Paladinum, uh, paladirkum. Okay, upon uncle, another question, look at it down either post-operative period, then a good it down, a lingle in the global period, it three days on a good it in diarcum. Okay, upon a summit to very anangil, other than a very post-operative period, lana one little other. Okay, in a post-operative period, patient where another end itan, even the e adim cheda procedure item or you bandoilla than unrelated. Okay. That's unrelated item, where and the angle more condition item patient very angle. That's why we have to apply the modifier 24. Okay, that's why we post operative period. Patient procedure might a condition might or bundle where or condition item very okay. Now, we have to do the same uh, that is the post operative period then unrelated EM service. Okay, now we have first procedure might be relational and we have to do the EM codes. We have to apply the EM codes. We have to do examples. Noka. So, example patient had surgery on his right hip having global period of 90 days. Third, uh, three days later, Patient sees doctor complaining about sinus trouble. Doctor performs problem focused examination and diagnosed with sinus infection. But the patient and then surgery the right hip lana surgery the global period 90 days in the parno and the three days patane patient matter complained at one the sinus trouble. Okay, upon doctor had a problem focused examination at the theater or Diagnosis, diagnosis I can conclude chedu, sinus infection. Okay, now you will clear it. This is the post-operative period. In post-operative period, there is an unrelated condition. Now, there is an unrelated E&M service. Now, we will end the code. E&M service is the code. Okay, E&M service is the code. Then, we will modify 24. Okay. Now, this is the code. Next modifier 25. Apa ninggalai modifier 24 um 25 ok. Ninggalai ninda sentence ninda welpang anda ninggalu bijari kau mendo. Baik kira sambaran. Paksa illa random ansila kya valare easy ana. Ok. Po modifier 25 le kerka. Significant separately identifiable E and M service by same physician or other qualified healthcare professional on same day of procedure. Okay, we will tell the difference in that 24 in the post operative period or in and M service and para in the angle 25 in the same day of procedure or in and M service and that's why or in and M service or a procedure or the person then she yan in the angle apply and I'm going to modify 25 code can do that and then I'm going to apply she and the E and M code in the code and I'm going to modify 25 append she and the Example, clear. 
patient visits cardiologist complaining of occasional chest discomfort after taking the detailed history and examination the physician performs cardiovascular stress test on the same day appo patient ഡോക്ടറടുത്ത് വന്നു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒക്കേഷണൽ ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഡീറ്റെയിൽ ഹിസ്റ്ററി ഡീറ്റെയിൽ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ നടത്തി പിന്നെ ഒരു പ്രൊസീജറും ചെയ്തു അതായത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റും ആ സെയിം ഡേയിൽ തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊസീജറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇ ആൻഡം വിസിറ്റിൻ്റെ കോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കോഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇ ആൻഡം വിസിറ്റിൻ്റെ കോഡ് കൊടുക്കണം അതായത് നയൻ നയൻ ടു വൺ ഫോർ ഇ ആൻഡം വിസിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മോഡിഫയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോഡ് കോഡ് ചെയ്യണം കാരണം അവിടെ ഒരു ഇ ആൻഡം വിസിറ്റും ഒരു പ്രൊസീജിയറും ഒരു ദിവസം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കോഡ് അതായത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കോഡ് നയൻ ത്രീ സീറോ വൺ ഫൈവ് കോഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മോഡിഫയർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഈ നമ്മുടെ മോഡിഫയർസ് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡിഫയർ ആണ് ഈ മോഡിഫയർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും ആണ് ഓക്കെ സോ ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സിനൊക്കെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പണൻറ്റും ടെക്നിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റും ആണ് മെയിൻലി റേഡിയോളജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനൊക്കെയാണ് ഈ ടു കോമ്പണൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് കയ്യിലൊരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായി എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പോയി എക്സ്റേ എടുക്കാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് എക്സ്റേ സെൻറ്ററിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എക്സ്റേ എടുത്തു എന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് അതൊരു വേറൊരു ക്ലിനിക്കിലെ ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കാണിച്ചു ഈ ഫിസിഷ്യനാണ് ഇത് ഈ റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്ത് ഫ്രാക്ചർ ആണ് എന്നൊക്കെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിസിഷ്യനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഫിസിഷ്യൻ്റെ പാർട്ടാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫിസിഷ്യൻ്റെ ക്ലെയിം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോൾ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫിസിഷ്യൻ ഇവിടെ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ടില്ല എക്സ്റേ എന്ത് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എക്സ്റേ എടുത്തതാരാ എക്സ്റേ സെൻറ്ററിലെ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ടെക്നീഷ്യൻ ആയിരിക്കും എക്സ്റേ എടുത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിസിഷ്യൻ ഈ ഫിസിഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന കോഡാണ് നമ്മൾ കോഡ് പ്ലസ് മോഡിഫയർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഓക്കെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഇല്ല പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രം അപ്പോൾ മോഡിഫയർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ സെയിം കേസിൽ നമ്മുടെ എക്സ്റേ സെൻറ്ററിലുള്ളവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്റേ സെൻറ്ററിലുള്ളവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർക്ക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷന് കോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ എക്സ്റേ എടുത്തതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ കോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോഡിന് ടി സി ഇട്ട് കൊടുക്കും ടെക്നിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഈ ടെക്നിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് സപ്ലൈസ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പ്രൊസീജർ ഓക്കെ അതായത് ഈ എക്സ്റേ എടുത്ത പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വരുന്ന കോഡാണ് നമ്മുടെ ടി സി ടെക്നിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഇനി ഇത് രണ്ടും അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഈ സെയിം എക്സ്റേ എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ഈ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ഈ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കോഡും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മോഡിഫയറും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കോഡ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഡോക്ടറിന് തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ആസ്പെക്റ്റും ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡോക്ടർ സൂപ്പർവിഷൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പണൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്കോളൂ സ്ലീപ് സെൻറ്റർ പെർഫോംസ് പോളിസോംനോഗ്രാഫി ഫോർ എ പേഷ്യൻ എ ഫിസിഷ്യൻ നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്
ഓക്കെ ഇനി ഈ സെയിം കേസിൽ സ്ലീപ് സെൻ്റർ ആണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ വൺ ഇട്ടിട്ട് ടി സി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഫിസിഷ്യൻ്റെ സൈഡാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ടെക്നീഷ്യൻ സൈഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി സി ഓക്കെ രണ്ടും സെയിം ആളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിസിഷ്യൻ തന്നെയാണ് പോളിസോമോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോഡും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഡോക്ടർ വിൽ സ്മിത്ത് ഓൺസ് ദ എക്സ്റേ എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഓഫീസ് ഹി ഓർഡർ ദ ത്രീ വ്യൂ ഫിലിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇയർ ഓൾ പേഷ്യൻസ് സൈഗോമാറ്റിക് ബോൺ ഹി റിവ്യൂ ദ ഫിലിംസ് ആൻഡ് ഡിക്റ്റേറ്റഡ് എ റിപ്പോർട്ട് വൈൽ ഷി വാസ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് വാട്ട് കോഡ് ക്യാപ്ചർ ഡോക്ടർ വിൽ സ്മിത്ത് സർവീസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡോക്ടർ അയാളുടെ തന്നെ എക്സ്റേ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അയാളുടെ തന്നെ ഓഫീസിൽ അയാളുടെ തന്നെ എക്സ്റേ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അയാളാണ് അതിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷനും ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനും എല്ലാം ചെയ്തത് ഈ സെയിം ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സൈഗോമാറ്റിക് ബോണ്ട് ത്രീ വ്യൂ ഫിലിം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോക്ടറിൻ്റെ സർവീസിന് നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോക്ടർ തന്നെ ഡോക്ടർ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനും നടത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പണൻറ്റും ടെക്നിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റും ഒരു രണ്ടും ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ കോഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടും വരുന്ന സമയത്ത് ടി സിയും ട്വൻറ്റി സിക്സും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ടും കൊടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് അക്കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി സെവൻ സീറോ വൺ ഫൈവ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മോഡിഫയേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബാക്കി മോഡിഫയേഴ്സ് കണ്ട